ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அனதர் வ்ளாக் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய ஒரு டே இன் மை லைஃப் வ்ளாக் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி நான் என்னுடைய வ்ளாகில் எல்லாமே சொல்லி இருந்திருப்பேன் சாட்சி சுவர்கள் ஃபுல்லாகவுமே எழுதி பார்க்குறதுக்கு எங்களோட வீடு அப்படியே கஜினி படத்தில் வர அந்த வீடு மாதிரி தான் இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஏதோ வீடு ப்ளசண்ட்டாக இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதனால் அதை மறைச்சி ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் அடிக்கலாம் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கார்பேஜ் பேக்கை கீழே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் பெயிண்ட் கீழே படாமல் இருக்கிறதுக்காக லாஸ்ட் இயரும் இந்த மாதிரி தான் நானே தனியாக வீடு ஃபுல்லாகவுமே பெயிண்ட் பண்ணினேன் ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த வேலைகள் எல்லாமே அவ்வளவு ஓடாது அதனால் இந்த தடவை ஹஸ்பண்ட் வெளியிலேருந்து ஆள் ஹையர் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணலாம் என்று சொன்னார் இருந்தாலுமே எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறதுல ஒரு தனி இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு எப்போவுமே இருக்கும் நான் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே அம்மாவோட சேர்ந்து வீட்டு சுவர்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது அதோட பெயிண்ட் பண்ணும் பொழுது ஏதோ ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலும் இருக்கிறதால நானே வந்து பண்ணிடுவேன் இது பண்ணுறது வந்து ஈஸி தான் அதோட எனக்கு கீழே மட்டும்தான் பெயிண்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது மேல் அவ்வளோ பண்ண வேண்டியது இல்லை எழுதின அந்த கிரையோன் பென் பென்சில் மார்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் வச்சு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணதுக்கப்புறமாக ஒரு வோல் சைடுக்கு மட்டும் ப்ளூ கலர் பண்ணலாமண்டு பிளான் பண்ணி இருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டாக வீடு ஃபுல்லாகவுமே ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ப்ளூ கலர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வேணும் ப்ளூ கலர் வந்து எப்படி மெச் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சம் மட்டும் நான் அடித்து பார்த்தேன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது ஸோ அந்த ப்ளூவே வந்து அடிக்கலாமண்டு இருக்கிறேன் லாஸ்ட் இயரும் இந்த மாதிரி நான் வீடு ஃபுல்லாகவே அழகாக பெயிண்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் சாட்சி திரும்பவுமே எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அதனால் இந்த தடவை கொஞ்சம் விவரம் தெரிகிறதால அவக்கு நான் எல்லாமே சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி எழுதுறதால பார்க்குறதுக்கு வீடு அழகாக இல்லாமல் இருக்குது அதோட வந்து அம்மாக்குமே கை வலிக்கும் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால் இனிமேல் நான் எழுத மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்கிறா எழுதாமல் இருந்தால் சந்தோஷம் நல்ல டார்க்காக எழுதி வச்சுருக்கிற சில இடங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஷைன் பேப்பர் வச்சு நான் ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டேன் இல்லாடி பெயிண்ட் பண்ணாலுமே அது வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் பெயிண்ட் பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் இந்த மாதிரி தேய்க்கும் பொழுது மூக்கு எல்லாமே வந்து டஸ்ட் போகிற மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதோடய வெளியிலேருந்து ஆள் ஹையர் பண்ணாலும் கூட அவங்க அவங்கள டைமுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது எங்கள்கிட்ட ஃப்ரீ டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதுவும் ஒரு காரணம் நான் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே சாட்சிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்து அவவ குளிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் கிச்சனில் சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தார் இதுக்கப்புறம் தான் நான் லன்ச் செய்ய வேணும் லன்ச் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் லஞ்சுக்கு லெகியூன் சிக்கனும் ரசமும் தான் பண்ண போகிறேன் சிக்கனுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு மஞ்சள் தோல் இதெல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா ஹஸ்பண்டே ரைஸையும் வச்சுட்டு எனக்கு பெஷன் ஃப்ரூட்டில் ஜூஸுமே வந்து அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தார்
ஹஸ்பண்ட் பெயிண்ட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாரான்னு நீங்கள் எல்லாமே நினைப்பீங்க அவருக்கு இந்த மாதிரி வேலைகள் எதுவுமே ஓடாது லேப்டாப்பில் நாள் ஃபுல்லாகவுமே உட்கார சொன்னாலுமே வந்து அதில் எந்த பிரச்சனையுமே அவருக்கு இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறதுக்கு வந்து அவருக்கு உண்மையிலேயே வந்து தெரியாதுன்னு தான் சொல்ல வேணும் அப்படி பண்ணினாலுமே வந்து ஏதாவது பிள்ளையாத்தான் செய்து வைப்பார் அதுக்கு வந்து நானே செய்துட்டு போயிடலாம் வந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் மற்ற வேலைகள் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் என்னோடய மினி வ்ளாகில் பெஷன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் பண்ணுறத பார்த்துட்டு இது என்ன ஃப்ரூட்டான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மோஸ்ட்லி ஸ்ரீலங்கா கேரளா இந்த சைடில் எல்லாமே வந்து இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் நல்ல ஒரு புளிப்போட அந்த விதைகள் எல்லாமே சேர்த்து ஜூஸோடு குடிக்கும் பொழுது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்காட்டி கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இதை வந்து நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் பெஷன் ஃப்ரூட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் சலடுக்காக வாங்கின வெள்ளரிக்காயில் ரெண்டு பீஸை கட் பண்ணி அப்பாவும் மகளும் கண்ணில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறதுக்காக போயிட்டாங்க நானும் வந்து சமைக்கிறதுக்காக கிச்சனுக்கு போயிட்டேன் இந்த சிக்கன் கறி பார்த்துட்டு இது என்ன சிக்கன் என்று மினி வ்ளாக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து நாட்டு கோழியில் இதை நாங்கள் முட்டை கோழி என்று சொல்லுவோம் ப்ரோய்லர் கோழியிலேயே வந்து முட்டை போடுற கோழியை வந்து சிக்கனுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை இங்கே லெகுன் சிக்கன் நாடன் கோழி கறி சிக்கன் இந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லுவாங்க இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே வந்து நாட்டு கோழி மாதிரியே ரொம்பவே ஹார்டாக டேஸ்ட்டுமே வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெயில் பெருஞ்சீரகம் ஏலக்காய் கருவாப்பட்டை கராம்பு கறிவேப்பிள்ளை சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாமே சேர்த்து வதக்கினதுக்கப்புறம் இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்கிறேன் அதில் ஒரு சின்ன தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கி கொள்ள வேணும் அதோட பச்சை மிளகாயும் நான் ஒன்று சேர்த்துருக்கிறேன் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து கொள்ளுங்கள் நாட்டுக்கோழி மாதிரியே இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் ஒரு அரை மணித்தி ஆளத்துக்கு முதலே கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை வேக வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே வெந்து வந்துடும் இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து இதை நான் ஹை ஃப்ளேமில் வேக விடுறேன் கையோட ரசத்துக்குமே மசாலாவை அரைச்சி எடுத்து வைக்கிறேன் மிளகு கொஞ்சம் அதிகம் சேர்த்துருக்கிறேன் காரமாக இருக்கிறதுக்காக அதோட சீரகம் மல்லி பூண்டு இதெல்லாமே சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கொள்கிறேன் நான் இப்போ எல்லாமே அதிகமாக நாட்டு பூண்டு தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து சேர்த்து கொள்கிறேன் அதோட ஃப்ளேவரை வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி பழகிட்ட மாதிரி இருந்தால் மற்ற பூண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மனசே வராது சலடுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி வெள்ளரிக்காய் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே கட் பண்ணி ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ரசத்துக்கு தாளிக்கிறதுக்காக மண் சட்டியில் எண்ணெய் சூடாயினதுக்கப்புறம் கடுகு சீரகம் நாலஞ்சு வெந்தயம் சேர்த்துருந்தேன் அதோட காய்ந்த மிளகாயும் சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கருவப்பிள்ளை வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி கொள்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் உப்பு இதெல்லாமே சேர்த்து வதக்கினதுக்கப்புறம் இதில் நான் ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவில் வந்து கொஞ்சத்தை மட்டும் சேர்த்து நல்ல வாசம் வரும் வரைக்கும் வதக்கினதுக்கப்புறமாக இதில் புளி தண்ணீர் தக்காளி இதெல்லாமே சேர்த்து கொதிக்க விட போகிறேன்
எப்போவுமே நாட்டுக்கோழி மட்டன் இதெல்லாமே ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஸ்லோ குக் பண்ணும்பொழுது அந்த கறி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் வரும் இந்த மீட் வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குமென்றதால் நல்லா டைம் விட்டு நீங்கள் இதை வேக வச்சுக்கொள்ளுங்க தண்ணி தேவைப்பட்டால் சேர்த்தும் வேக வைக்கலாம் இப்போ நான் இதில் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் அப்புறம் கருவப்பிள்ளை மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இது வீட்டிலேயே அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் இதிலேயே வந்து மல்லி சீரகம் எல்லா மசாலாவுமே வந்து சேர்ந்துருக்குமென்றதால் தனித்தனியே சேர்க்க வேண்டியது இல்லை இப்போ மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் கட்டியான தேங்காய் பால் ஒரு கப் அதோட ஒரு கப் தண்ணியான தேங்காய் பாலும் சேர்த்துருக்குறேன் நிறைய பேர் தாளிக்கும் போது மட்டும்தான் வெங்காயம் சேர்த்து கொள்ளுவாங்க நடுவில் இந்த மாதிரி பச்சையாக சேர்த்து கொள்ள மாட்டாங்க ஆனால் குழம்பு கொதிக்கும் பொழுதே சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்தா குழம்பு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் வரும் லாஸ்ட்டில் நான் இதுக்கு வந்து வாசத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்குறேன் அதோட வந்து லாஸ்ட்டில் தான் முட்டையும் சேர்த்தேன் இல்லாட்டி வந்து அது உடஞ்சு போயிடும் ஸோ இதை வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் வரைக்கும் கொதிக்க விட்டு இறக்க வேண்டியது தான் சலடுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் லைம் ஜூஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் ரசத்துக்கு மசாலா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து இறக்கி வைக்கிறேன் குழம்பு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டில் பாதி அளவுக்கு லைம் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நிறைய பேருக்கு லைம் சேர்க்கறது வந்து பிடிக்காது அப்படியானாக்கள் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி கொள்ளலாம் சிம்பிளாக ஃபாஸ்ட்டாக லன்ச் ரெடி பண்ணியாச்சு ஆனால் சிம்பிளான லன்ச் என்றாலும் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த முட்டை கோழி ட்ரை பண்ணி இருப்பீங்க ட்ரை பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கோழி குழம்பு ரசம் இதெல்லாமே ஒரு பிடி பிடிச்சதுக்கு அப்புறமாக நல்ல ஒரு தூக்கம் வந்தது மூணு பேருமே சேர்ந்து நல்லா தூங்கி எழும்பினம் அதுக்கப்புறமாக ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு ரெடியாகி போயாச்சு சாக்ஷி பிளே ஏரியாவுக்கு போக கேட்டதால் அவள் அப்பாவோட விளையாட விட்டதுக்கு அப்புறம் நான் மட்டும்தான் ஷாப்பிங் போனேன் எனக்கு வாங்குறதுக்கு வந்து பெருசாக எதுவுமே இல்லை சாக்ஷிக்கு இன்னும் வியாஸ் லெகிங்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் வாங்க வேண்டி இருந்தது ஸோ அது ஆஃபரில் இருந்ததால் அதை வாங்கிட்டு வரலாம் மட்டும்தான் வந்திருந்தோம் இஃப்தார் டைம்ன்றதால் இங்கே நல்ல ஆஃபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி லோங் கவுன்ஸ் ஸ்கர்ட்ஸ் ப்ளவுஸ் இதெல்லாமே வந்து நிறைய சீப்பான ப்ரைஸுக்கு போட்டிருந்தாங்க லோங் கவுன்ஸ் வந்து நான் அவ்வளோவா வியர் பண்ணுறது இல்லை அதனால் சாக்ஷிக்கு பார்க்குறதுக்காக நான் அந்த செக்ஷனுக்கு கிளம்பிட்டேன் இந்த லெகிங்ஸ் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியான துணியில் உள்ளது நார்மலாக இதெல்லாமே பதினஞ்சு திரம்ஸுக்கு மேலே உள்ள லெகிங்ஸ் தான் இப்போ மூணு திரமுக்கு சீப்பாக போட்டிருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ சாக்ஷிக்கு நான் அதிலேருந்து சூஸ் பண்ணி நிறைய எடுத்திருந்தேன்
இந்த பார்ட்டி ஃப்ரோக் வந்து தேர்ட்டி திரம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க மோஸ்ட்லி வந்து நான் ஆன்லைனில் தான் சாட்சிக்கு பார்ட்டி ஃப்ரோக்ஸ் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணுவேன் ஆனால் இங்கேயுமே வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது ரீசனபிளான ப்ரைஸஸுக்குமே வந்து இருக்குது அப்புறம் கேர்ள்ஸுக்கான டெனிம் பேண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து டென் திரம்ஸில் இருந்தே நல்ல ஆஃபருக்கு போட்டிருக்கிறாங்க குவாலிட்டியுமே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதனால நான் சாட்சிக்குமே இதிலிருந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்தேன் இந்த மாதிரி டு டு ஸ்கர்ட்ஸும் வந்து இங்கே நிறைய வச்சுருக்குறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது நான் லாஸ்ட் டைம் சாட்சிக்கு நெஸ்டோவிலேருந்து டென் திரம்ஸுக்கு எடுத்திருந்தேன் அதுவும் வந்து இதே மாதிரி தான் இதே குவாலிட்டியில் தான் இருக்குது ஆனால் டென் திரம்ஸுக்கு எனக்கு சீப்பாக அங்கே இருந்தது ஆனால் இது எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரம்ஸுக்கு மேலே இருந்தது கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் வாங்க வேண்டியிருந்ததால் ஃபாஸ்ட்டாகவே நானும் ஷாப்பிங்கை முடிச்சுட்டேன் சாட்சியுமே வந்து விளையாடிட்டு வந்துட்டேன் இனி பில்லிங் பண்ணுறதுக்காக கீழே போக வேண்டியது தான் போகிற வழியில் வந்து நிறைய பெர்ஃப்யூம்ஸ் இந்த மாதிரி ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க மென் உமன் ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தது இது வந்து ஒரு திறம் ஒரு பீஸ் ரொம்பவே ரீசனபிளான ப்ரைஸ் ஸ்மெல்லுமே வந்து நல்ல லாங் லாஸ்டிங்காகவும் நல்லாவுமே இருந்தது அதனால் நான் இதில் வந்து டென் பீஸ் எடுத்திருந்தேன் இது கேர்டின் சோஃபா இதுக்கெல்லாமே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டால் ரொம்பவே வீடு நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுக்காக இதுல இருந்து நான் டென் பீஸ் எடுத்தேன் பில்லிங்கை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு இதோட வந்து இந்த விளாக் முடியுது உங்களுக்கு இந்த விளாக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குமே நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் கொடுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அங்கேயும் நீங்கள் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக்கில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்